ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മന്തിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നോമ്പ് കാലൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോമ്പ് തുറക്കാനായിട്ട് പത്തിരിയും അതുപോലെ ദോശയൊക്കെ കഴിച്ച് മടുത്തവർക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു മന്തിയാണ് കേട്ടോ അത് പിന്നെ ഇത് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു മന്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നേക്കാൾ മുൻപ് ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സപ്പോർട്ടും കൂടെ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അതിനായിട്ട് രണ്ട് ചിക്കനാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കുറച്ച് വലിയ പീസാക്കിയിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് കിലോ വസുമതി റൈസാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കുതിരാനായിട്ട് വെക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ചിക്കന് കുക്കറിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കന് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു മന്തി ഇക്കാൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നായിരുന്നു കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇമ്മയും താത്തിയും ഇളച്ചനും ഞാനൊക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു മന്തി ഉണ്ടാക്കിയത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പട്ട കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു ഏലക്കായ എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ രണ്ട് സവാള നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പഴുത്ത് രണ്ട് തക്കാളി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ല ആട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെള്ളം നമുക്ക് മന്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഉമ്മ ഇതിൽ ഉപ്പ് നോക്കിയ സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അത് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു വിസിൽ വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് അരി വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരി നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഊറ്റിയെടുത്തതാണ് കേട്ടോ അത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരി കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങളിത് മുറ്റത്ത് വിറകടുപ്പിലാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് നല്ല ജീരകമാണ് കേട്ടോ ഇത് ഈ ഒരു ചട്ടയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനി കുറച്ച് സാഹചര്യവും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അഞ്ച് മാഗി ക്യൂബ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ഡ്രൈ ലെമണും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചോറ് വിട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം ചിക്കനും വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഒരു വിസിലടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം വേവ് ആയിട്ടുള്ളൂ അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഏത് ചെമ്പിലാണോ ദമ്മിടുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ലെയർ ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചോറ് നമ്മളൊരു മീഡിയം വേവ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഊറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പൊട്ടിപ്പോവും ഇനി നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചിക്കനിലേക്ക് കുറച്ച് റെഡ് കളർ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനലാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ചിക്കൻ ഒരു ഭംഗി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സ് നമ്മൾ മാ
ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് റെഡ് കളറും കുറച്ച് യെല്ലോ കളറും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിത് കുറച്ച് പാലിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു രണ്ട് കളറും പിന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ കളറൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ സെക്കൻഡ് ലെയറിലാണ് കളർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ദമ്മിടാനായിട്ട് കുറച്ച് കണലിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് കണലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ഒരു ചോറിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് താഴ്ത്തി കൊടുക്കണം ഇനി ഒരു കണലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പുക വരും പുക വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ അത് തുറന്ന് നോക്കരുത് കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പുക പുറത്ത് പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് വെയിറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വെച്ച് കൊടുക്കണം പിന്നെ തീ കുറച്ച് സമയം കത്തിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ കാരണം ചോറും ചിക്കനും ഒക്കെ അത്യാവശ്യം കുക്കായിട്ടുള്ളതാണല്ലോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും വേവിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് തീ കത്തിച്ചെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചിക്കൻ മന്തി നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റമദാനൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മന്തിയാണ് കേട്ടോ ഇത് പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം താങ്ക് യു